Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan di akhir pekan ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan biarlah ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan menguatkan kehidupan kita tetap tinggal dalam Kristus. Dan terlebih dahulu mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikanmu sepanjang seminggu ini. Dan kami mau hidup kami di dalam Tuhan selalu. Kiranya firmanmu di akhir pekan ini boleh meneguhkan hati kami untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Sertai kami dengan rohmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, di hari Sabtu, di akhir pekan ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 17, ayat yang ke-18. Yohanes 17, ayat yang ke-18, demikian tertulis dalam Injil Yohanes. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian jauh dalam Yohanes 17 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang barusan kita baca ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus. Tuhan mendoakan para murid-muridnya. Dan ini dikenal dengan syafaat Yesus bagi para murid. Dan kalau kita ikuti Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus di pasal 17 ini itu dihantarkan sebelum Tuhan Yesus mendoakan muridnya dari susunan kitab uh, Injil Yohanes ada yang menarik nih kalau kita perhatiin. Di pasal 14 Tuhan Yesus mengatakan menjanjikan tempat tinggal kita bersama dengan Dia di rumah Bapa. Selalu dilanjutkan dengan Tuhan akan memberikan penolong. Lalu dilanjutkan lagi juga dengan bahwa kita tidak mampu apa-apa kalau kita Tidak tinggal di dalam Kristus. Yohanes pasal 15 menceritakan, mengisahkan ketika Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur, dan kau adalah rantingnya. Pasal 5, eh 15 ayat 5c, Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, Untuk perintah untuk saling mengasihi dan saling mendukung di dalam Kristus. Tujuannya apa? Karena Tuhan memberitahukan tentang sesuatu hal yang penting. Bahwa dunia tempat di mana kita berada, Itu akan membenci para murid-muridnya. Dan sebagaimana kita tahu juga, walaupun Yesus melakukan segala kebaikan mujizat, bahkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dunia ini yang menyalipkannya. Dan kemudian kita diajar untuk bertekun dan tinggal di dalam rorok, Tuhan akan memampukan kita. Dan di akhirnya, di pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya engkau beroleh damai dan sejahtera. Sekalipun kau tahu kau akan menderita, tapi kau tetap dalam damai sejahtera. Dan diakhiri dengan kata, di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mendoakan para muridnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diutus ke dalam dunia. Kita tinggal dalam dunia, tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam doa Tuhan Yesus di ayat 16, Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lalu Tuhan minta, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu itulah kebenaran. Dan di 18 anas kita hari ini mengatakan, Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Anda dan saya kita adalah utusan Kristus bagi dunia ini. Dan kita tahu, Dunia akan menolak seperti Yesus sendiri ditolak oleh dunia. Sehingga untuk mencari penerimaan dunia atas kita, itu hal yang sia-sia. Social acceptance atau dunia, penerimaan dunia atas kita, itu banyak sekali kepura-pura. Makanya Paulus mengatakan, Unak kamu sarobang do portibion. Jangan kau menjadi sama seperti dunia ini. Karena kita tahu, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Amang Inang, Saudara yang kasih Tuhan, pastinya, pastinya sakit rasanya ditolak. Pastinya kita tidak mau ditolak. Pastinya kita juga tidak ada yang mau hidup menderita. Tetapi, ada hal yang lebih penting kita ingat. Sakit, sedih, itu kan bagian kehidupan yang tanpa Tuhan pun kita akan pernah mengalami duka cita. Tetapi, luar biasanya ketika di dalam Tuhan, Kita tahu sumber penghiburan kita adalah Kristus itu sendiri. Karena dia yang telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, amang inang saudara kasih Tuhan, apapun pergumulan hidup kita, kita jangan pernah lupakan bahwa kita punya Tuhan yang telah mengalahkan dunia. 
dan dia yang mengutus kita dan dia yang diutus oleh Bapa sama seperti dia Yesus Kristus mengutus kita ke dalam dunia yang mau dikatakan seperti ini dalam perjalanan hidup kita kalau Tuhan Yesus sendiri mengalami derita kita pun akan mengalami derita tetapi kita tahu Yesus penderitaannya sampai kepada kemuliaan dan kita juga tahu penderitaan yang kita alami tidak lebih daripada kemuliaan yang kita terima kelak. Oleh karena itu keteguhan hati kita untuk tetap tinggal dalam firman itu sangat penting. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, jangan pernah ragu akan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan sehari-hari kita. Sehingga kita mampu dengan makan makanan yang baik, tentu kita akan tambah sehat. Dengan makan makan yang benar dari firman Tuhan, kita pun akan dimampukan menjalani kehidupan ini. Yang menurut dunia tidak enak, tidak senang, tidak nyaman. Tetapi kita tahu di dalam Tuhan, kita tahu yang kita lakukan, yang kita alami. Itu adalah dalam proses kita menjalani pengutusan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu Amang Inang perlu sekali kita menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan harapkan. Menjadi satu, hidup dalam kasih, saling menopang satu dengan yang lain. Kita tidak sedang berlomba seperti berkompetisi menuju surga, bukan. Tetapi kita sedang bersama-sama menjalani kehidupan pengutusan Tuhan dalam dunia. Oleh karena itu, tetap tinggal dalam Tuhan, saling menguatkan, saling mengasihi. Itu adalah sangat penting supaya kita sama-sama mampu melakukan hidup dalam pengutusan Kristus. Bapak Ibu Sarang Kasih Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan. Sekarang zaman ini banyak yang sedang mau membuat blur atau membuat uh, seolah-olah firman Tuhan itu tidak benar dengan mengatakan Alkitab sudah di di apa namanya? di diubah. Alkitab itu tidak benar lagi. Alkitab itu sudah disesatkan. Pengajaran ada seperti itu mengatakan. Saya mau katakan kalau ada yang mengatakan itu tunjukkan mana Alkitab yang benar. Karena ini sudah diuji sekian ribu tahun mengubahkan kehidupan orang. Jangan ragu akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita. Alkitab menjadi mengajarkan kita. Firman Tuhan yang diberitakan juga. Itu juga adalah bagian dalam uh, menumbuhkan, ilmu, menumbuh kembangkan iman kita. Oleh karena itu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal mengenal firman Tuhan akan menolong kita mengenal kebenaran. Dan kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai utusan-utusan Tuhan, tetaplah bersemangat di dalam Kristus. Tetap tinggal dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Bapa, biarlah kami melekat kepada Kristus Supaya kami dimampukan Sekalipun kami mengalami banyak hal yang tidak nyaman Atau tidak mengenakkan dalam perjalanan Atau jalan berliku Tapi kami tahu Di dalam Tuhan ada kelegaan Di dalam Tuhan kami tetap beroleh sejahtera Bapa, kuatkanlah seluruh umat Tuhan Kuatkan kami Untuk hidup dan melakukan dan Melaksanakan tugas panggilan ini Pengutusan Kristus ke dalam dunia ini dan kiranya melalui kehidupan kami, lewat kerapuhan kami, kiranya dunia ini boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Lewat kelemahan kami, biarlah dunia ini boleh menyaksikan kuat kuasa Tuhan. Bapa, hidup kami dalam milik, kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setialah Bapa Dan persekutuan roh kudus menyertai engkau hari ini, selalu dan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.